le serviteur de Dieu, Émile Biayenda. Bonjour, chère famille. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rubrique « À la redécouverte des trésors spirituels de l'Afrique, les saints qui ont marqué l'histoire ». Nous poursuivons notre voyage aujourd'hui avec le serviteur de Dieu, Émile Biayenda. Émile Biayenda naît en 1927 à Malela Bombé, près de Mopangala, dans le district de Kindamba, au Congo. En 1957, en quête d'une spiritualité plus profonde, il adhère à la fraternité sacerdotale Jésus Caritas de Charles de Foucault. Il est ordonné prêtre le 26 octobre 1958 pour le diocèse de Brazzaville. En février 1969, il obtient le titre de docteur des sciences sociales de l'Université catholique de Lyon sur le thème « Les coutumes » et le développement chez les Bakongo du Congo-Brazzaville. Nommé archevêque coadjuteur de Brazzaville, avec le titre d'archevêque in partibus de Garba, le 7 mars 1970, il est consacré le 17 mai suivant par le cardinal Sergio Pignedoli. Il en devient l'archevêque titulaire le 14 juin 1971. Émile Biayenda est créé cardinal par le pape Paul VI au consistoire du 5 mars 1973, avec le titre de cardinal-prêtre de S. Marco in Agro Laurentino. Il est ainsi le premier cardinal de la République du Congo. Il meurt assassiné le 23 mars 1977 à l'âge de 50 ans, au témoignage d'Ernest Combo, Fils spirituel du cardinal et premier prêtre ordonné par lui, ils ont tué Biayenda parce que c'était un saint. Un homme qui portait l'évangile, un homme qui était l'évangile. Un homme qui transformait les cœurs les plus endurcis. En 1977, il avait réussi à toucher le cœur de deux dirigeants d'alors. Le président Marien Guabi et l'ancien président Massamba Deba. Il avait convaincu en profondeur ceux deux chefs du Congo, profondément choqués et perdus par l'échec total des 17 premières années d'indépendance, de se convertir vraiment au Christ. Il les avait convaincus d'abandonner la voie du communisme et du matérialisme dans laquelle s'était engagé le Congo. Sous le regard du cardinal, Nguabi et Massamba Deba définirent secrètement une nouvelle constitution qui entendait sortir le Congo de l'impasse du communisme. Le cardinal avait béni ce projet de constitution. Mais Denis Sassou Nguesso, alors chef des armées et de la police, fut informé du projet et décida de faire disparaître le trio. Il s'assura du soutien des forces cubaines, alors présentes au Congo communiste, et fit assassiner Marianne Guabi et Massamba Deba respectivement le 18 mars 1977 et le 25 mars 1977. Le cardinal Biayenda fut enterré vivant le 23 mars 1977. Deux jours après, il fut retrouvé dans cette tombe, à genoux, la main droite à hauteur de son visage. La cause de béatification a été ouverte à la demande du pape Jean-Paul II par l'intermédiaire de la Congrégation pour les causes des saints le 20 mars 1995. Le titre posthume de serviteur de Dieu lui a été accordé à la suite de l'ouverture. L'enquête diocésaine s'est déroulée du 21 octobre 1996 au 14 juin 2003. La commission chargée de la cause a terminé son travail en 2014. La congrégation a validé l'enquête diocésaine le 29 mai 2015. Le procès de béatification se poursuit. Prions, chers frères et sœurs, le Seigneur, par l'intercession du serviteur de Dieu, Émile Biayenda, pour la bonne marche de nos États et du bien-être de la population. Et que le chemin de sainteté ne soit pas un poids pour nous, mais plutôt une passion de chaque jour avec la grâce de Dieu. Amen.